வெல்கம் டு மல்லிகா பத்ரிநாத் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் பொதுவாக மத்தியான நேரத்தை உணவில் வந்து விதவிதமான நம்ம கறி அதாவது வந்து பொரியல் பண்ணுறது வந்து நம்ம நாட்டு பழக்கம் அந்த தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக வந்து நிறைய சைட் டிஷ்ஷஸ் அதாவது சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிற மாதிரி கறி வகைகள் பண்ணுறது பழக்கம் அதில் வந்து ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வெஜிடபிள் பண்ணுவோம் இந்த பீன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதில் விதவிதமான கறி பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் இப்போ சொல்லித்தர போகிறது வந்து பீன்ஸ் சீரக கறி இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது நீங்களே வந்து சொல்லுவீங்க பீன்ஸ் சீரக கறி எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் பீன்ஸ் எனப்படும் பீன்ஸ் கால் கிலோ உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வதக்க தேவையான அளவு அரைப்பதற்கு தேங்காய் துருவல் கால் கப்பில் இருந்து அரை கப்பரை தெகுப்ப மிளகாய் இரண்டு அல்லது மூன்று சீரகம் அரை டீஸ்பூன் ஆறிலிருந்து பத்து முந்திரி பருப்பு உடைத்தது தாளிப்பதற்கு தேவையான கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கறிவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் பீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்லாம் வந்து இப்படி உடைக்கிறப்பயே வந்து சைடில் நார் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி வரதில்லை வரதாக இருந்தாக்கா அந்த மாதிரி பார்த்து நார் இருந்தால் எடுத்துருங்க இந்த பக்கம் நுனி இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து கழுவினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இப்படி டயக்னலாக கட் பண்ணுறேன் அதாவது இப்போ இப்படி இருக்குன்னாக்க இப்படி கொஞ்சம் கிராஸாக ஒரு அங்குல கணத்துக்கில் கொஞ்சம் இப்படி கிராஸ் பண்ணி கிராஸாக கட் பண்ணிங்கனாக்கா இது ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் இந்த கறிக்கு இந்த கறிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு கறிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப போட்டாக்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவனில் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் நிறம் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது அதே நேரம் நல்லா வெந்துருச்சு அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு மைக்ரோவேவ் பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணினது இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிக்கணும் அதாவது வந்து ரெண்டு கையளவு தண்ணி தெளிச்சிக்கணும் அதாவது கால் கிலோ அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் கணக்கு மூடி வச்சுட்டு மைக்ரோவேவ் பவர் ஹையில் வந்து மூணு நிமிஷம் வைக்கணும் முதல்ல ஒன்றரை நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் கதவை திறந்து அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா இப்படி குலுக்கி விட்டுக்கோங்க குலுக்கி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒன்றரை நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா கால் கிலோ அளவுக்கு மூணு நிமிஷம் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வெந்துடும் ஒரு வேலை வேகலைன்னு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வைக்கலாம் அதாவது ரொம்ப ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வைக்கக்கூடாதுங்க நம்மளுக்கு அந்த கரெக்டான கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருந்தால் சரியாக வரும் அதிகப்படியான தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கக்கூடாது அதே நேரம் தண்ணியே இல்லாமல் இருந்தால் ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகிடும் அதாவது அதில் கோட் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணீர் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த தண்ணீர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்குது ஆனால் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த தொட்டு பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ஒரிஜினல் கலர் அப்படியே இருக்கும் ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் டேஸ்ட் கிடைக்கும் வேக வைக்கிறது ரொம்ப சுலபம் இப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து கீழே பருப்பு வைக்கிறப்ப மேல் பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வைக்கலாம் தண் அப்போ வந்து தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதல்லாம் வந்து பீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படி இருக்கிறப்ப ஆர்கானிக் பீன்ஸ் எனக்கு இதில் வந்து தாளித்ததுக்கப்புறம் வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து முடி வைப்பாங்க அது வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அரைச்ச விழுத சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டு ஈரம் வற்றதுக்கப்புறம் எடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து பீன்ஸ் வேகிறதுக்கு நேரம் ஆகுதுனால இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக் பீன்ஸாக இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துருச்சு என்ன இப்போ இதை வந்து வேக வச்சு வச்ச பீன்ஸு இப்போ இதை அரைக்கிறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மிக்சியில் வந்து நம்ம வந்து சீரகம் அதாவது இந்த குவான்டிட்டிக்கு வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்க்கலாம் அரை டீஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் டீஸ்பூன் வரைக்கும் அவங்கவுங்க விருப்பம் சகப்பு மிளகாய் அந்த மிளகாயினுடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் குண்டு மிளகாய் இருந்தால் ஒன்று கூட போட்டுக்கலாம் இதோட முந்திரி பருப்பு இந்த சீரக கறிக்கு இந்த முந்திரி பருப்பு வந்து ஒரு தனியாக டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க முந்திரி பருப்பு நம்மளுக்கு விரும்புகிற அளவுக்கு அதாவது ரொம்ப அதிகமாக போடணும் அவசியம் இல்லை நமக்கு ஓரளவுக்கு போட்டால் அதுக்கு ஒரு ருசி கிடைக்கும் இதோட தேங்காய் துருவர் தேங்காய் துருவல் கூட அதிகமாக சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த பொரியலுக்கு சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்கணும் இதோட தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க அதிகம் வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் இயக்கிட்டு அதாவது கொஞ்சம் முதல்ல வந்து வேஸ்டாக இயக்குங்க அப்புறம் அரைச்சி இதில் முந்திரி இருக்கிறது வந்து அரைப்படணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம அரைக்கணுங்க இந்த அளவுக்கு அரைக்கணும் இப்போ அரைச்ச வயது
மிக குறைவான எண்ணெய் உபயோகப்படுத்தி செய்கிற ஒரே சமையல் நம்ம நாட்டு சமையல் தான் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து தேவையான அளவு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் ஃப்ளேமை குறைச்சிக்கலாம் கருவேப்பிலை நம்ம நாட்டு கருவேப்பிலை இல்லாத சமையலே கிடையாது கருவேப்பிலை கிடைக்கிறப்போ அது எண்ணெயில் சேர்க்கிறப்போ அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் உண்டு அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் இதையும் வந்து எண்ணெயிலேயே போட்டுக்கலாம் இப்போ வேக வச்ச பீன்ஸு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து எண்ணெய் நல்லா கோட்டார மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் பாருங்கள் ஈர தன்மையெல்லாம் நல்லா வட்டிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த அரைச்ச வேதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒன்று குத்தலமாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கல இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மை வந்து எவாப்ரேட் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து இதில் இருக்கிற அந்த டேஸ்டியாக எல்லாமே ஒன்றா சேரும் அதில் நல்லா கலந்து விட்டுலாம் கலந்து விட்டுட்டு உப்பு சேர்க்கலாம் இந்த கொஞ்சம் அதோட கோட் ஆகிட்டு நல்ல வாசனை வரணும் பாருங்கள் ஈரத்தன்மையெல்லாம் போகணும் ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணில் குறைச்சி வச்சுட்டு கடைசியாக உப்பு சேர்த்து இறக்கிக்கலாம் இது பாருங்கள் ஈரத்தன்மை ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிச்சு ஈரத்தன்மை ரொம்ப லேஸாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆர்டினரி சால்ட்டை விட ஐடேசி சால்ட்டை வந்து குறைச்சி தான் சேர்க்கணுங்க அது நல்லா கலந்து விடணும் இப்போ நல்ல வாசனை வருது இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கணும் இந்த வாசனை வரப்பே நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கறி தயாராகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு இந்த கறியை வந்து முதல் முதல்ல என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு கல்யாண சமையல்காரங்க செஞ்சாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது அது தயாராகிடுச்சுங்க மீன்ஸ் சிறுக கறி முந்திரி பருப்பு சேர்த்தது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம சாதத்தோடு சாப்பிட்லாம் இதுக்கு வந்து வதக்கல் கறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல வாசனையாக இருக்குது பீன்ஸ் சிறுக கறி தயார் இந்த பீன்ஸ் கறியை வந்து வெறும் சாதத்தில் நெய் போட்டு கலந்து சாப்பிட்லாம் குழம்பு சாதத்தில் சாப்பிட்லாம் ரசம் சாதத்தோடு சாப்பிட்லாம் ஏன் தயிர் சாதத்துலேயும் தொட்டு விட்டு சாப்பிட்லாங்க அப்படியே சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ பீன்ஸ் ட்ரை கறி using cumin seeds beans jeera curry we have to cut the beans uh, today i have microwaved it with sprinkling with very little water for 3 minutes for 250 grams i have used 3 minutes for cooking after the moisture evaporates just uh, just touch and see whether it has cooked and then you have to grind grated fresh coconut red chilies cumin seeds cashew nuts with very little water grind to a uh, paste heat little oil add mustard seeds urad dal that is black gram dal this de husk and a little bit of asafoetida curry leaves add cooked beans fry for 1 or 2 minutes add the ground paste and with very little water just cook for 1 or 2 minutes for the moisture to evaporate add salt at the end mix it well remove it and then serve hot with cooked rice it's very very tasty